والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى أم بيرتكون تريكونا بيجنا نعمل اللام الله هو من لنا هاي بيجنا نعمل اللام نمكر صالحة يا عملاء يا الله هو من السيجري كتير ترى أرم تلمغل بديت يا دنيا سيدي عملي جي يا نملا توفيق الله هو مكوك من الجان غير هيك كتير وهمان بتاع عبد الله ابن علي الهداد رضي الله تعالى عنه كمي غير يا كرودي غير يا الورد اللطيف إنه برأي إنه أدي مهتا يا ورد ذكر سماهارم هذا دعابي اليوم ويقولنا يا ربهم بارا يا نم جيدال أدينا نمك كتبنا بروديفالنغر هذا نمك كنا نوكام الله سبحانه وتعالى هذا كيت هذا أنا سريتي أمري جيا أنا ولا توفيق رب سبحانه وتعالى نمك من الجي أنا غريه كتير بليه بليه بهمان انغر Beli beli ya, setanah mananggal lebih mana guna dikrigal ana diri ulad, tiket cum hadis segalil guna dikrigal. Atun sahiha ya hadis segalil, guna dah ya, awal nishedika tanah lekulla dikrigal ana al adil kodi giri cikulad. Amu karya amu mada pelajar gilil ok, pelajar galat tu darus gilil, adu boleh tu nih buid gilil mak ke, pariwa kiri nna hadad ratib. Adun bukhmane perta Abdullah ini hadat terlalu Allah Taala yang huru jicca dana. Adah ham hadis itu kalil jenum, pakai krodi kiri cida ya, adi mahatta ay dikirgalan. Adine bukhmanam mah padaya galat tak kemu ke parayan galat kami hadat itu bawa kia, wakti ke, abenye pamp kiri cial boleh, besamil kila yen. Adu boleh tena husnul akibat adine mitum undauin cium. Adu guna tena mahan mara ay padaya salihinggalan ay alagolak ke. Alangkah orang yang cerdik dan berdaya sih ciri na dikirgalan, hadda dilum, aduh walat ini berdua dilat ini film aku ulad. Hadar tadi ini dikirgalan, ini logat tiap malam itu tangi nurutun nadi. Dikirgal, apol asmi kicu bogan nawa, apol eritu bogan nawa, abeda Allah hinda ada abu galerangum, urus samshiyum berenda. Allah hinda perisudam ayat Quran syarifin Allah beranjak dale. Habibah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tanggal. آه ما كان الله ليعذبهم وعند فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله تعالى الله عند آكدير ما يعذب يركن ذي صالحين ولا سانيدين عند الله تعالى تردد عليهم مهان ما رأي بروازين ما رأي برتقي شهبيبا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الله تعالى برني ما كان الله ليعذبهم وعند فيهم Allah itu indah Rasulnya, ang urus semua hati unda ini ke, abad Allah ini ada abdi rakyat illa, makan Allah mu aziz bahum bahum nista ushirun. Aduh boleh tak ni? Allah ini ada abdi rangan, adina tadi yang nama itu, itu ayat mana Allah ini dikirgal. Astaghfirullah al Azim, ini dikir urus manusian beriwa kuna urus semua urus tera mana urus berda ni engil. Adil lagi lelur urus urus naatil urus padli terus sundu. Aha padli terus sili ane perisudam aya dikirgalum. Adu bolat tenye ilmin dia yuma sabdam yarnu kundi dikoi ane engil. Abede Allahu inde adabu rangu illa. Yenne namuk kekaran kerium. Apa adu kundi tenye Allahu inde dikiran. Perisudam aya hadis gulil namuk kekaran kerium. Ie kiamat nalar unda kundu. Kiamat nalar unda kundu apora ane. Ibu deh Allah 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 ini barang yang mana sabda mereka leh anda ni lecuh wah, lihat tak kau musa tu hatta aku le Allah 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 ini mana, baru sabda ipol ipol ibu deh unda aku ni wah, apol ini dan undun dan ni kaya amat mana unda aku illa ini, apol Allah Allah ini lah adi kerinda beri gel, a sabda ngel. Ya pol logat itu na asmi kuno wo apol ani logat itu na wasan munda wuga. Aduh guna dengen kaya matu nalar samawi kuno samayam. Allah ini sujud jiwanum. Allah ini dikira kalu ciri kubanum. Ori vektiyum bi bolu agat tu munda wuga illa in hadis segala ini nama kekanan gariyum. Aa samaya tanu kaya matu nalar samawi kuno yullo. Apol Allah ini dikira kalu ani ada atatil nama de i logat itu dengen tangi nerutu nadi. Jika tuan negeri lain ada, ini boleh kata Allah Subhanahu Wataala, yang agak asing kat tangan itu tu nuen, 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഷെരീഫില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് വൈരി അഹമ്മദിൻ തറവുന നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില തൂണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആ ഈ ഭൂലോകത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തര താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്താണ് ആ തൂണുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഗോപ്യമായി വെക്കുന്ന ആ തൂണുകൾ ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറുകളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ദിക്കറുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂലോകത്തെ തന്നെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതായ തൂണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താങ്ങായി മാറുന്ന ശക്തികൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തികളും തന്നെ അവർ ഈ ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപിറങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവന്റെ ആക്കിപത്ത് നന്നായി ഹസുനൻ ആക്കിപത്തോടുകൂടെ മരണപ്പെടാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം പരിശുദ്ധമായ ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈട്ടി വിഷയം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ മുഖ മുഖവര കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചു സമയം ഈ പരിശുദ്ധമായ വിരുദ്ധുൽ നത്തീഫിന്റെ അതിന്റെ വിവരണം അതിൽ പറഞ്ഞ ആ ദിക്കറുകളുടെ വിവരണങ്ങൾ അതിന്റെ ഏതെല്ലാം ഹദീസുകളിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അത് കേൾ പറയുവാനും എനിക്കത് പറയുവാനും നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുവാനും എല്ലാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലവി ബിൻ മുഹമ്മദ് ഇൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ നാമം അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലവി ഇബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ ഹദ്ദാദ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹു പിന്നെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് യമനിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫക്കീഹും ഷാഫിയ ഷാഫി പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷരിന്റെ ആ പാത സ്വീകരിച്ച അബുൽ ഹസൻ അഷരിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ച ബഹുമാന്യരായ അദ്ദേഹം അഹുരു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി മദഹബിലും ജീവിച്ച മഹാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ്റിയം ഹദർ ഫി ഹദർ മോത്ത് അൽ യമനിയ യമനിലെ ഹദർ മോത്തിലുള്ള തെറിയം പ്രദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായ തെരീയക്കത്തുകളിലൂടെ മഷാഹിന്മാരുടെ തെരീയക്കത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നെഹജ തരീയക്ക സൂഫിയ സൂഫിയാക്കുള്ള പാത സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ച മഹാനാണ് യുരക്കബ് ബിഷീഹ് ഉൽ ഇസ്ലാം ഷെയ്ഹുൽ ഇസ്ലാം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കുത്തുബുദ്ദൈവത്തി വൽ ഇർഷാദ് ഷെയ്ഹുൽ ഇസ്ലാം കുത്തുബുദ്ദൈവത്തി വൽ ഇർഷാദ് എന്ന നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഊവ മുജദ്ദിദു തരീയക്കത്തി ആൽബാലവി ആൽബാ അലവി തരീയക്കത്തിന്റെ നവോദ്ധാകൻ നവോദ്ധായകനുമാണ് അദ്ദേഹം ഹലർമോത്തിന്റെ തെറിയം എന്ന പട്ടണത്തിലെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ സബീർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഉദാരിക്കലയിലത്തിൽ ഇസ്നൈൻ അൽഹാമിസുമിൻ സഫർ ആം അൽഫ് അർബാത്തുറബൂൻ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് സഫർ മാസം അഞ്ച് ഹിജരി ഹിജർ വർഷം ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വർഷം സഫർ മാസം അഞ്ചിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രിയം എന്ന പ്രദേശത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് വയസ്സായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നിട്ടും വിജ്ഞാന ശാഖകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പിന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും തസൂഫിന്റെ മേഖലയിൽ വലിയൊരു ലോകം കെട്ടിപ്പെടുക്കുവാനും മഹാത്മാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹിന് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് ലൈലത്ത് സലാസായി അസാബിദ് അൽമഹർക്കാത് മാസം ഏഴാം തീയതി ഏഴാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഹിജർ വർഷം അദ്ദേഹം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വർഷം വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരീഖിന്റെ ചുരുക്കം അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഹദ്ദാദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു രചിച്ചതായ അദ്ദേഹം രചിച്ച ക്രോഡീകരിച്ചതായ വിക്രുകളുടെ സമാഹാരമാണ് അൽ വിർദുൽ ലത്തീഫ്
എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിക്കുലുകൾ അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ പതിവാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ യഹപര വിജയത്തിന് അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഗൃദുൽ ലത്തീഫിൽ ചെല്ലേണ്ടുന്ന ദിക്കുറുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗൃദുൽ ലത്തീഫിൽ ചെല്ലേണ്ടുന്ന ദിക്കുറുകൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് എന്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ നാസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതാണ് ഈ ഋദുൽ ലത്തീഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെല്ലേണ്ടുന്ന സൂറത്തുകൾ ആദ്യമായിട്ട് അഴുതുബിൽ അഴുത് ബിസ്മില്ല അഴുത് ചെല്ലുകയും ബിസ്മില്ലുകയും ചെയ്തിട്ട് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മുഹവിതത്തൈന് രണ്ടും ഓരോന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എല്ലാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് റഹ്മാൻ റഹീമായ അള്ളാഹു നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു നബിയെ പറയണം അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാഹു പരാശ്രയ രഹിതനാണ് അവൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ആരോടും ഒരു നിലക്കും ആശ്രയമില്ലാത്തവനും എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ ജാലങ്ങളെല്ലാം അവനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അസമത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ലംയലിത് വലം ന്യൂലത് അവൻ സന്താനങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുകയോ അവൻ സന്താനമായി ജനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല വലംഞ്ഞ കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവന് തുല്യമായി ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇതാണ് ഈ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസിനുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ല സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഓതേണ്ടത് സൂറത്തിൽ അൽ ഫലക്ക് അഴുതുറബുൽ ഫലക്ക് എന്ന സൂറത്ത് പറയണം പ്രഭാതത്തിന്റെ റബ്ബിൽ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അൽ ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാതം ആ പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രഭാതം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രഘാതം പൊട്ടി വിടർത്തുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിൻ റബ്ബിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു മിൻഷരി മാഹനക്ക് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലുമാണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരവും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഈ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് ഇതിനുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അസുഖമായി അസുഖമായി കിടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഊതി ഊതി മന്തിരിച്ചതായ സൂറത്തുകളാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ സൂറത്തുൽ ജഹലാസ് സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് സൂറത്ത് റബിന്നാസ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ കണ്ണേറ് പറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ഊതി മന്തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണേറിന്റെ ആ എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നതാണെന്ന് മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഗുലാവുദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അതുപോലെ ഗുലാവുദ് റബ്ബിനാസ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മിൻ ശരിമ ഹലക്ക് നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവൻ ആ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതായ എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഇരുൾ മുറ്റിയാൽ ആ ഇരുൾ മുറ്റിയ രാത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഷെറിനെ തൊട്ടും ഞാൻ റബ്ബിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നതായ ആ ആളുകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും കെട്ടുകളിൽ ഊതി മന്തിരിച്ച് മാരണപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിഹിർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഉപദ്രവം യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു ജൂതൻ മാരണം നടത്തി അഥവാ ആഭിചാര പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിന് സിഹിർ ചെയ്ത് അവിടത്തെ വധിക്കുവാനുള്ള ആ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂദർ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സൂറത്തുകളാകുന്നു സൂറത്തുർ അബ്ദുൽ ഫലക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുർബിനാസ് എന്ന സൂറത്തുകളും കെട്ടുകൾ ആ കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്ന ആളുകൾ ഉപദ്രവം അത് സാഹിര്യങ്ങളായ ആളുകളാണ് ആ നഫാസാത്തായ ആളുകളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും 
ومن شر حاسد اذا حسد اسويكار اسوي وكنذا يا اعلغ اسوي وكنبول ادل ننداغنا ا شر ال ننم اسويا ادي مهت بانغر ما اي ور روغم ان اسوي وكنوا نشكم ادو بوله تن اسويا اارد ميلانو اسويا پرورتيكنذ അയാൾക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിഹിറിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള വലിയ വിഷമ വിഷമാണ് ഹസത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ ഹസതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അത് എപ്പോഴും ഓതിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രാവിലെ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ അതിന്റെ ശരീരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും വൈകുന്നേരം ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരവും ആ ശരീരികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അസൂയക്കാരുടെ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ആ അസൂയ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ അതേ സമയത്ത് അവന്റെ ആ അസൂയയുടെ കണ്ണും അതുപോലെ അവന്റെ നോട്ടവും അവന്റെ ദൃഷ്ടിയും അവന്റെ നാവും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ അസൂയ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കും അത് പ്രതിഫലിക്കും അത് അവൻ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം അത് തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷമായതുകൊണ്ട് സിഹിറിനേക്കാൾ കടുപ്പമാണ് അസൂയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ രാവിലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് പതിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബിന്നാസ് എന്ന സൂറത്ത് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം റഹ്മാൻ റഹീമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂദ്രസ്ഥലിസ്ലം തങ്ങളോട് അള്ളാഹു തല പറയുകയാണ് കുൽ നബിയെ പറയണം അഴൂദുബിറബിന്നാസ് മരിക്കിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് അഴൂദുബിറബിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ആ മനുഷ്യ രക്ഷിതാവിന്റെ ആ നാമം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു മലിക്കിന്നാസ് രാജാക്കൾ രാജ എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനുഷ്യരായ ഉറവകത്തിന്റെ മുഴുവനും രാജാവായ റബ്ബിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഇലാഹിന്നാസ് സർവ ജനങ്ങൾക്കും ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് എന്തിൽ നിന്നാണ് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ജിന്നുകളിൽ നിന്നുമായി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുർബോധനങ്ങൾ നടത്തി പിന്മാറിക്കളയുന്നവന്റെ ദുർബോധനത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രാജാവും അവരുടെ ആരാധ്യനുമായ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനോട് എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം ഇതാണ് ഈ കുല്ലാഹുദ്ബിന്നാസ് എന്ന സൂറത്തിന്റെ ഏകദേശ വിവക്ഷ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ പതിവാക്കുക രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അതാണ് ഇവർദു ലത്തീഫിൽ തുടക്കം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഋക്കുബത്തുബിനെ ആമിർ റലി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായ ഹദീസ് ഇമാം അബൂദാബു റലി അള്ളാഹുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ സുനനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഋക്കുബത്തുബിനെ ആമിർ റലി അള്ളാഹു താല അനുഹു പറയുന്നു പാല ബൈന അന അസീറു മഅ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബൈനൽ ജുഹ്ഫത്തി വൽ അബവാ മദീനയുടെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാണത് അബവാഇന്റെയും ജുഹഫ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെയും ഇടയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലൈവല്ല തങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇത് വഷീഷ് ഇത് വഷീയത്തിനാ രീഹും ഒരു രീഹും ഒൽമത്തുൻ കഠിനമായ ഒരു കാറ്റടിച്ച് വീശി അതുപോലെ തന്നെ ഒൽമത്തും ഷദീദത്തും ശക്തിയായി ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയാണത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുവോദർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഓദിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ പോലുള്ള ഒരു സൂറത്തു കൊണ്ടും ഒരാളും റബ്ബിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഹുബൈബ് റബി അള്ളാഹു താല അനഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇമാം ബൈഹത്തി റബി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതികഠിനമായ കൂരിരുട്ടുള്ള ഒരു രാത്രി 
അതുപോലെ തന്നെ ഘോരമായ പേമാരി വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർസ്ലം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു എന്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു അപ്പോൾ ആ തിരുദൂതർ സലാഹുസ്ലം ഞങ്ങളവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ആ സൊല്ലൈത്തും നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ ഫലം അക്കുൽ ആ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഇമാമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാണ് പിന്നെ നിസ്കരിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തോ വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ആ ഹയാത്ത് കാലത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വസ്ലം ഞങ്ങളാണ് എല്ലാ വക്കത്തിലും ഇമാമായി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹ് തിരുവോദർ സല്ലാഹു വസ്ലം ഞങ്ങൾ കൂടാതെ അവർ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് അസ്വല്ലയിത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പല മക്കുൽ ഷിയ ഫല അപ്പോൾ തിരുവോദർ സല്ലാഹു വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൽ കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫലം മക്കുൽ ഷിയ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഞാൻ അന്തിച്ചു നിന്ന് പോയി സുമ്മക്കാല പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തിരുദൂദർ സല്ലാഹു വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൽ നീ പറയണം എന്ന അർത്ഥത്തിന് ഫലം മക്കുൽ ഷി ആ ഒന്നും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല സുമ്മക്കാല പിന്നീട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കുൽ വീണ്ടും കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കുൽ 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 ഇപ്പൊ കുൽത്തു ഞാൻ റസൂലുള്ള തിരുദൂദർ സല്ലാഹു വസ്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മാ അക്കൂലു എന്താണ് നബിയെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഹുബൈബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറയുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് നബിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും അപ്പോൾ എന്ന സൂറത്തോതണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഓതണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നിലും കുൽ ഉണ്ടല്ലോ നീ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വഹീന തുസ്ബിഹൂനി പ്രഭാതത്തിലാകുമ്പോഴും നീ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴും അതുപോലെ പ്രകമാതത്തിലാകുമ്പോഴും സലാസ മറാസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഓതിണം അങ്ങനെ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പ്രയാസങ്ങളും നിനക്ക് അനുഭവിക്കുകയില്ല അനുഭവപ്പെടുകയില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ ഷെറിനത്തൊട്ടും നിനക്ക് ഇത് മതിയാകുന്നതാണ് കാരണം മനുഷ്യരുടെ ഷെറ് ജിന്നുകളുടെ ഷെറ് ഇഴജീവികളുടെ ഷെറ് എല്ലാ ഷെറുകളും അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഷെരിമാഹലക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഏത് ജീവികളുണ്ടോ മനുഷ്യരാവട്ടെ മൃഗമാവട്ടെ ജിന്നുകളാകട്ടെ മറ്റ് ഇഴജീവികളാകട്ടെ പ്രാണികളാകട്ടെ ഏതേത് ഉപദ്രവ ജീവികളുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ ഷെറ് അതാണ് മാഹലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടു എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും പ്രത്യേകം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരും ജിന്നിന്റെയും ഷെറ് പ്രകടമാണ് ആ പ്രകടമാകാത്ത അപ്രത്യക്ഷമായ സാധനങ്ങൾ ഷെറുകൾ അതൊക്കെ എല്ലാ ഷെറിന ഷെറിൽ നിന്നുമുള്ള കാവൽ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓതി മന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അസുഖം മാറും അതുപോലെ സിഹർ ബാധിച്ചവർ സിഹർ ബാധി മാറാനും അതുപോലെ അസൂയ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയും അസൂയ നമുക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ ഇത് ഓതി മന്ദിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായ സൂറത്തുകളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലേണ്ടത് ഈ സൂറത്തുൽ ഫലക് യഹ്ലാസ് സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ താലാനഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിർദുൽഫിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞൊരു ദിക്രാൻ റബ്ബി പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ 
അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബി അഴുവത് ബിക്കമിൻ ഹമസാത്ത് അഴുവത് ബിക്ക് റബ്ബി ഐ എന്ന ദിക്കറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രുവിന് ഷുഹൈബ് അലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പിതാവ് തന്റെ ജഡ്ജിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാലക്കാന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് കരിമാത്തിൻ ചില പദങ്ങൾ നക്കൂലുഹുന്ന എന്ത നൗമിമ്മിനൽ ഫസഴി ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ദുസ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് എന്താണത് എന്നീതിക്ര ഈ ദിക്ര് ഇതിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ റബ്ബി അഴൂത് ബിക്കുമൻ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ വഴൂത് ബിക്ക് റബ്ബി ഐ അഹദുറൂൻ എന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി അഴൂത് ബിക്കലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മ മിൻ റബിഹി വഴിക്കാബിഹി വശദ്ദി വിബാദിഹി മിൻ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ വ ഐ അഹദുറൂൻ ഇതിൽ റബ്ബി അഴൂത് ബിക്കുമൻ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ വ അഴൂത് ബിക്ക് റബ്ബി ഐ അഹദുറൂൻ എന്നാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഹദീസിന്റെ ഫുൾ ഫുൾ തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി അഴൂദ് ബിഗരിമാത്തില്ലാഹി താമ്മ മിൻസ് റബിഹി വഴിക്കാബിഹി വശദ്ദി വിബാദിഹി മിൻ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ വ ഐ അഹദുറൂൻ എന്ന് കൂടെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി അദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ റബി അഴൂദ് ബിഗർ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ മുതൽ അവസാനം വരെ അത് ചെല്ലിയാൽ മതി അതാണ് ദിക്കർ പക്ഷെ ഈ ദിക്കർ ചെല്ലിയാൽ അഥവാ ബിസ്മില്ലാഹി അഴൂദ് ബിഗരിമാത്തില്ലാഹി താമ്മ തൊട്ട് വായ് യഹ്റോൻ എന്ന് പറയ വരെ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓതി മന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കിൽ നിന്നുള്ള ഞെട്ടിയുണരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ പേക്കിനാവുകളൊക്കെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ദിക്കറാണത് ഈ ദിക്കർ ഓതിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാ ഫക്കാന അബ്ദുല്ലാഹുവിന് അമ്ര് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതായ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ത നോമിഹി ഉറക്കിന്റെ നേര ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ശീലിക്കാത്ത ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ എഴുതി അദ്ദേഹം ഒരു ഉറുക്കാക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ അതിനെ കെട്ടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒനുക്കിഹി ഫ്യൂനുക്കിഹി അദ്ദേഹത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ അത് കെട്ടി കെട്ടാറുണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നു മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് തമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ദിക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തരാം 
عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله الله تعالى عنه അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതായ കുട്ടികൾക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ ഇതിന് എഴുതി ഉറുക്കായി കെട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത്രയും ബഹുമാനമുള്ളതായ ഒരു ദിക്കറാണ് ഈ ദിക്കർ ഏത് റബ്ബി അഴൂദിക്കബൻ ഹമസാത്തിശയാത്തീൻ വഴൂദിക്ക റബ്ബി അയ്യഹുറൂൻ എന്ന ദിക്കർ അതെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ബിസ്മില്ലാഹി പടച്ചവന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അഴൂത് ബിഗരിമാത്തില്ലാഹി താമത്തിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ കരിമത്തുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ സുഖങ്ങളാണ് ആയത്തുകളാണ് ഈ കരിമാത്ത് താമത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു മിൻ റബിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് വഴുക്കാബിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഷജിബാദിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് ഒമിൻ ഹമസാത്തിഷയാപ്പുയീൻ അതുപോലെ പിശാജുക്കുള്ള ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും വ അയ്യഹുറൂൻ അവർ എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഈ പദങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു ദിക്കർ നാലാമത്തെ ദിക്കർ അഫഹസിബുത്തും മന്നമാ ഹലക്കനാക്കും അബസ വ അന്നക്കും മെരീനാലാ തുർജഴുവൻ റഹാനല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹക്കു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർഷിൽ കരീം എന്ന ആ ദിക്കറാണ് ഇവിടെ ഋഷിത കല്ലേറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അഫഹസിബുത്തും മന്നമാ ഹലക്കനാക്കും അബസ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ رَعَانَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم سورة الحشر لا سورة آية تاغم ودي ും <laughs> 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 ഈ എല്ലാ ദിക്കുകളും കൂടി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൊല്ലി തീർക്കാനുള്ളതുള്ളൂ കൃത്യമായി പതിവായി പതിവാക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ദിക്കുകളൊക്കെ ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയും പതിവാക്കിയാൽ ദിവസം ചൊല്ലി പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണാതാവുകയും ചെയ്യും അഫഹസിബുത്തും മന്നമാ ഹലക്കനാക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശ ഒരു അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വിശദീകരണം ഉണ്ടാകൂല എന്റെ സമയമില്ല ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അഫഹസിബുത്തും അന്നമാ ഹലക്കനാക്കും അബസ വ അന്നക്കും ഇലൈനാ ലാ തുർജഴുവൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അഫഹസിബുത്തും മന്നമാ ഹലക്കനാക്കും അബസ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് വ അന്നക്കും ഇലൈനാ ലാ തുർജഴുവൻ നമ്മിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നും മടക്കപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ കാലാകാലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് എന്നിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് കർത്താവായ എന്നിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്നും വരികയില്ല എന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവാകുന്ന മഹാരാജാവ് അവൻ അത്യുന്നതനാണ് അള്ളാഹു താല അത്യുന്നതനാണ് യഥാർത്ഥ രാജാവാണ് അൽമലിക്കുൽ ഹക്ക് യഥാർത്ഥ രാജാവായ അള്ളാഹു അത്യുന്നതനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർഷിൽ കരീം 
ആദരണീയമായ അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വിഭാഗത്തിന് അർഹതയുള്ള ആരുമില്ല അത്യുന്നതമായ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു അർഷ് ഒരു ഒരു മഹാസൃഷ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാസൃഷ്ടി സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അർഷ് അങ്ങനെയുള്ള ആ അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വിവാദത്തെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല അള്ളാഹുവോടൊപ്പം വേറെ വല്ല ആരാധ്യനെയും അവൻ വിഭാഗത്തിൽ അവൻ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം ലാ ബുർഹാൻ ലഹൂബിഹി അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ അവനൊരു തെളിവുമില്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന് അല്ലാത്ത വില്ല വേറെ വല്ല ഇലാഹിനെയും ആരാധിക്കുന്നവൻ അവന്റെ വിചാരണ അവന്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് അവന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഭൂലോകത്ത് വെച്ച് റബ്ബല്ലാത്ത ആളുകളെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ശിക്ഷയൊന്നും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഹിസാബ് അള്ളാഹു അവന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ അള്ളാഹു അവന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചാണ് ആ കണക്കുകൾ നോക്കേണ്ടി വരിക സത്യ നിഷേധികളായ ആളുകൾ ഒരിക്കലും വിജയം പ്രാപിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ പറയണം റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവേ യോസിർ എനിക്ക് പുറത്തു തരയണമേ വർഹം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ നീ മഹാ കാരുണ്യവാണാനെ കാരുണ്യവാനാണല്ലോ അള്ളാ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനാണല്ലോ റബ്ബേ നെയ്യ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് നീ റഹമത്ത് കാണിക്കണമേ എന്ന ഒരു ദുഹയാണ് ആ ആ സൂറത്തിൽ മോമിനീന്റെ അവസാനമായി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തുകൾ മൂന്ന് നാല് ആയത്തുകൾ ഇത് അഫാസിബത്തും തൊട്ട് അതിന്റെ അവസാനം വരെ സൂറത്തിൽ മോമിനിയിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് തൊട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് വരെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ അത് ചെല്ലി പതിവാക്കുക അങ്ങനെ പതിവാ നാലായത്തുകൾ അത് പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിമഹത്തായ വിജയമാണ് അവന് കിട്ടുന്നത് ഓരോ സമയ പ്രഭാതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രദോഷത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്തിന് കാരുണ്യത്തെ ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൻഷിബിനു പറയണ് അന്ന രജുലം മുസാബം മറബിഹി അലബിനി മസ്ഹൂദിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുകൂടെ വിഷമം അനുഭവിച്ച എന്തോ മുസീബത്തിൽ മുസീബത്ത് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി കടന്നുപോയി നടന്നു പോവുകയാണ് ഹൻസിബിന് ഉബൈദുല്ലാഹി എന്ന റജുലം മുസാബൻ മറബിഹി അലബിന് മസൂദിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു കടന്നുപോയപ്പോൾ ഈ മുസാബായ ഈ പ്രയാസമേറിയ ഏറ്റതായ വ്യക്തിയുടെ കാതിൽ അദ്ദേഹം ഓതി ചെയ്ത് അഫഹസിബത്തും തുടങ്ങി അതിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ഈ നാലായത്തുകൾ ഓതി അത്താഹത്തുറത്തി ആ അങ്ങനെ ആ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം കിട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനുഹിനോട് തിരുദൂത്ര സല്ലാസ് ചോദിച്ചു പ്രയാസമേറ്റ വ്യക്തിയുടെ കാതിൽ നീ എന്താണ് ഓതി മന്ത്രിച്ചത് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം ഏത് അഫഹസിപ്തും തൊട്ട് അതിന്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ ഓതി മന്ത്രിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങാനും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ പർവ്വണം പർവ്വതം നീങ്ങണം എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലസാല ആ പർവ്വതം അവിടെ നിങ്ങളുടെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുൻ അബി ഹാത്തിം അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൻഷിബിന് ഒബൈദുള്ള എന്ന സഹാബിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള പരമ്പരയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുൻ അബി ഹാത്തിം എന്ന തഫ്സീ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്
അത്രയും ഗൗരവമുള്ളവരായത്താണ് ഈ നാല് ആയത്തുകൾ എന്നർത്ഥം ഇത് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നീങ്ങണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ റബ്ബിന് അതിന് കഴിവുണ്ട് അള്ളാഹു താലതിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീക്ക നീക്കിക്കളയണം എന്ന ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജബലടക്കം അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുന്നതാണ് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതായ ആയത്തുകളാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചതായ വ്യക്തി ആ രോഗം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മുസീബത്തിലാകപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ആ മുസീബത്ത് നീങ്ങുവാൻ പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കുവാൻ ദൂരീകരിക്കുവാൻ ഈ ആയത്തുകൾ ഓതി അയാളെ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലം ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റത് അഞ്ചാമത്തെ റിക്കറ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അഹമ്മദാനി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാഹുൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായ ഹദീസ് കാല അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൻ കാല ഹീന യുസ്ബിഹു വ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഹീന തുംസൂൻ വ ഹീന തുസ്ബിഹൂൻ വ ലഹുൽ ഹംദു ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദി വാഷി വാഷിയൻ വ ഹീന തുഹിറൂൻ എന്ന ആയത്ത് ഏതുവരെ തുഹ്റജൂൻ വരെ ഒരാൾ ഓദി കഴിഞ്ഞാൽ ൂനാമത്തെ <Sessizlik> ويهرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ان اياتك مون اياتك وسبحان سوره الروم سوره 117 17 18 19 اياتكلا وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله تعالى പറയാണ് കുറേ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ ആ സൂറത്തിൽ റൂമിലെ ആ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വമ്മല്ലീന കഫറൂവ കഥൂബി ആയാത്തിനോറൂൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിവരണങ്ങൾ തന്നെ മുമ്പ് നടത്തിയതിനു ശേഷം റബ്ബ് പറയാ ഫ ഫ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ആകയാൽ ആകയാൽ അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു താലാക്കാകുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവിധ പ്രകീർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മഹത്വത്തെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു ഹീനത്തും സൂൻ അള്ളാഹു താര തന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരമാകുന്ന നേരം നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവേളയിൽ നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവേളയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാതവേളയിൽ നിങ്ങൾ പ്രഭാതവേളയിലായിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രദോഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ പ്രകീർത്തനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആകാശഭൂമികൾ സമാവാത്തു വല്ലറിവ് ആകാശഭൂമികൾ എല്ലാ സ്തുതിയും അവന്റെ തന്നെയാണ് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള എല്ലാ സ്തുതിയും ആകാശങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുൽ കറാമ് ഹംദ് ചെയ്യുന്ന ഹംദ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂലോകങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഹംദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹംദുകൾ ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ തന്നെയാണ് വലഹുൽ ഹംദു ഹിസ്സമാവാത്തി വല്ലറിവ് എല്ലാ ഹംദുകളും മടങ്ങുന്നത് റബ്ബിലേക്കാണ് സായാഹന സമയം വൈകുന്നേര നേരത്തും അതുപോലെ നിങ്ങൾ മധ്യാഹ്ന വേളയിലാകുമ്പോഴും ഹീന തുഹിറൂൻ സൂര്യൻ മധ്യത്തിലെത്തുന്നതായ ഗുഹുറ സമയം സായാഹന വേള അഥവാ വൈകുന്നേര സമയം സായാഹന വേളയിലും അതുപോലെ സൂര്യൻ മധ്യത്തിലെത്തുന്നതായ സന്ദർഭത്തിലുമുള്ള പിന്നെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആ ഹംദുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് നിർജീവിയായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർജീവമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ അള്ളാഹു താലം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ ജീവനുള്ള നിർജീവ ജീവനുള്ളതായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർജീവതയെ അള്ളാഹു താല ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവി ജീവനുള്ളതായ ജീവിയെ നിർജീവിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിർജീവിയെ ജീവിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിർജീവമായി കിടന്ന ശേഷം ഭൂമി നിർജീവമായി കിടക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സ്വാഹു തല സജീവമാക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണങ്ങി കിടന്നിരുന്ന വിത്തുകളൊക്കെ വീണ്ടും മുളച്ച് വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് അപ്പൊ അപ്രകാരം അള്ളാഹു തലത്തിനെ പറയുന്നതാണ് കഥാലിക തുഹ്രജൂവൻ നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ റഹമത്താകുന്ന മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സജീവമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബ് നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൂവോപരി ആ പഴയ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് തന്നെ മടക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ആത്തുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തനം ചെയ്യണം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമ്മോട് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് പ്രഭാതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രദോഷ സമയത്തും വൈകുന്നേരവും ഇത് പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിറക്കമാ ഫാത്തഹൂഫി യോമിഹി ദാലിക്ക ആ പകലിൽ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ അവന് അവന് ലഭ്യമാകും അപ്പൊ മങ്കാലഹുനഹീനയും സി അതിറക്ക മാ ഫാത്തഹൂ വൈകുന്നേരമാണ് അവന് നഷ്ട പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ പകൽ സമയം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അള്ളാഹു താല അവന് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ഐ ഈ ദിക്കറിന്റെ ബഹുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദാബുദ് അലി അള്ളാഹു താല അനുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനിൽ അബ്ദുല്ലാഹുവിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു മാത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദിക്കറിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിക്കർ ആറാമത്തെ ദിക്കർ വേറെയും കുറെ ബഹുമാനങ്ങൾ ഈ ഐ പിന്നെ ദിക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വാസി അലി അള്ളാഹു താലാന് പറയുന്നു മംഗാലഹീന യുസ്ബിഹു സലാസ മറാത്തിൻ ഫുസ്ബാൻ അള്ളാഹി ഹീനത്തും സൂന ഹീനത്തുസ്ബിഹൂൻ എന്ന ഈ വാചകം ഈ ആയത്തുകൾ ഒരാൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ലം യഫുത്തുഹു ഖൈർ അയാൾക്ക് ഒരു ഖൈറും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കാന കബലഹു മിനൽ ലൈലി വലം യുദ്രിക്കുഹു യൗമഹു ഷെറുൻ അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ആ പകലിൽ ഒരു ഷെറും അവന് വരികയും ഇല്ല അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ഒരു ഹൈറും അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല ഏത് ഹൈറ് ലൈലിൽ അവന് ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഹൈറ് രാത്രിയായാൽ അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയോ അതുപോലെ അവന്റെ ആ പകലിൽ ഒരു ഷെറും അവന് ബാധിക്കുകയോ ഇല്ല ലം യഫുത്തുഹു ഹൈറും കാണ കബലഹു മിനൽ ലൈൽ വലം യുദിരിക്കുഹു യൗമഹു ഷെറുൻ രാത്രിയിൽ അവൻ ഉണ്ടാകുന്നതായ എന്തെങ്കിലും നിയമത്തെ ഒരു ഹൈറ് അത് പകലിലായാൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ പകലിൽ ഒരു ഷെറും അവന് ബാധിക്കുകയുമില്ല എന്തു വേണം പ്രഭാതമാകുമ്പോഴും പ്രദോഷമാകുമ്പോഴും ഈ ദിക്കൃ പതിവാക്കണം ഉമങ്കാല ഹീനയും സി മിഥിലഹു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രാത്രിയായാൽ വൈകുന്നേരമായാൽ ഇത് പതിവാക്കുക പകല സുബിഹിയായാലും ഇത് പതിവാക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സമയങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ ആ പക രാത്രിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും രാത്രിയിലെ ഹൈറൊന്നും പകലിൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ പകലിൽ ഒരു ഷെറ് അവന് ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വക്കാല ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ റഹ്മാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം റഹിള്ളാ ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാം യക്കൂലുഹ സലാസ മറാത്തിൻ ഇത അസ്ബഹ സലാസ മറാത്തിൻ ഇത അംസ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ദിക്കറിനെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ആയാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഇത് പറയാറുണ്ട് വറത അന്നാഹു സമ്മാഹു ഹലീൽ റഹ്മാൻ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഇതിനെ പതിവാക്കിയ കാരണത്താലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഹലീൽ എന്ന് പേര് പറയാനുള്ള കാരണം പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽത്തുൽ വിറുദ് ഒറാത്തിബ് എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൻ അദ്ദാദ് അലി അള്ളാഹിനെ തന്നെ കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം 
അതില്ലത്തിൽ വിറുതി വെറാത്തിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ദിക്കർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഹുവിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മങ്കാല ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്നവൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അധിക ആളുകൾക്കും കാണാതെ ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 ആയത്താണ് ഈ ലഹു അൻസ് എന്ന സൂറത്ത് എന്ന ആയത്ത് ഒരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലഹു അൻസ് എന്ന ഹാദൽ ഖുർആാനല ജബലിൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന ഷരീഫിനെ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫിനെ ഒരു ജബലിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നാം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിനയം കാണിക്കുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടതിനാൽ പൊട്ടിപ്പിളർന്നതായും അതിനെ നിനക്ക് കാണാം എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയാ വിനയം കാണിക്കുന്നു അത് ഭയപ്പെടുന്നു മുത്തസദ്യത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് പൊട്ടി അത് പൊട്ടി തകരുന്നതും നിനക്ക് കാണാം അതിൽ കല്ലം സാറുനും ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപമങ്ങളും നാം അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നാം വിവരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വിവരിക്കുന്നത് എന്തിന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നവരായി തീരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പർവ്വതങ്ങൾ വിക്രി ചെല്ലുന്നതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ച ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പർവ്വതങ്ങളും പക്ഷികളും കല്ലുകളും ഒക്കെ വിക്രി ചെല്ലിയിരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞിരുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നിർജീവമായ വസ്തുക്കൾ പോലും അള്ളാഹുവിന് ദിക്ക് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് ദിക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതിൽ വേറെ വേറെ വിഷയമായത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് സംക്ഷിപ്ത ചെറിയ തോതിൽ പറയാം അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല കേട്ടോ ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ള ഒരു ഇലാഹും വേറെ ഇല്ല ആരാണ് അള്ളാഹു ആലിമുൽ വൈദ്യ വശഹാദ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെയും ദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെയും അറിയുന്നവൻ ബബ്ബ് മാത്രമാണ് അവൻ കാരുണ്യവാനാണ് കരുണാ വാരതിയാണ് കരുണാൻ നിധിയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധിയാണ് റഹ്മാൻ അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യവാനാണ് റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ ഇസ്മുകളാണ് ഈ ആയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഹു അള്ളാഹു അവരാണ് അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ള ആരും ഇല്ല ഹുവൽ മലി ഇല്ലാഹു അൽ മലിക്കുൽ കുദ്ദൂസ് അവൻ മഹാരാജാവാണ് പരിശുദ്ധനാണ് മഹാപരിശുദ്ധനും മഹാരാജാവുമാണ് അള്ളാഹു അതുപോലെ തന്നെ വസ്സലാം ന്യൂനതകളില്ലാത്തവനാണവൻ എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും അന്യൂനമായവനാണവൻ അൽ മുഹ്മിൻ എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ സൃഷ്ടികാല ജാലങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് അൽ മുഹൈമിൻ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതാപ അവനിലെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവയും എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് 
അല്ലാസീസ് അള്ളാഹു താല പ്രതാപശാലിയാണ് അൽ ജബ്ബാർ അള്ളാഹു താല പരമാധികാരിയാണ് അൽ മൽ മുത്തക്കബിർ അള്ളാഹു താല മഹത്തായവനും മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയും അതുപോലെ തന്നെ പരമാധികാരിയുമാണ് അള്ളാഹു അൽ സുഹാൻ അള്ളാഹി അമ്മായുശിരിക്കൂൻ ആ ആളുകളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന് പങ്കുചേർത്ത് മറ്റ് ഇലാഹുകളെ ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും അള്ളാഹു തികച്ചും പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹുവിന് അതിമഹത്തായ സിഫത്തുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അൽ മുഹമ്മിൻ അൽ മുഹൈമിൻ അൽ അസീസ് അൽ ജബ്ബാർ അൽ മുത്തക്കബിർ അള്ളാഹു താല മുഹമ്മിനാണ് അഥവാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവനിലേക്കാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് അൽ മുഹൈമിൻ എല്ലാവരുടെയും മേൽനോട്ടം റബ്ബിലാണ് അൽ അസീസ് പ്രതാപശാലിയാണ് അൽ ജബ്ബാർ പരമാധികാരിയാണ് അൽ മുത്തക്കബിർ മഹത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിഫ് ഈ ആ ദിക്കറുകളാണ് എന്ന് അർത്ഥമുള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഈ ജന്ന എന്ന ഈ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അൽ മുസവിർ അള്ളാഹു രൂപം നൽകുന്നവനാണ് അൽ ലഹുൽ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന അവന് ഒരുപാട് ഉൽകൃഷ്ട നാമങ്ങളുണ്ട് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമികളിലുമുള്ള സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാവട്ടെ അല്ലാത്തവരാവട്ടെ ജീവനുള്ളവരാവട്ടെ അല്ലാത്തവരാവട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല പ്രഭാത പ്രതാപശാലിയാണ് അള്ളാഹു അതുപോലെ തന്നെ അഗാധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉട ഉടമയുമാണ് അള്ളാഹു ഹക്കീമാണ് അഗാധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉടമയാണ് റബ്ബ് അൽ അസീസ് അള്ളാഹു താല പ്രതാപശാലിയാൻ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത് ക്രമീകരിച്ച് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഹാലിക്ക് ബാരി മുസവിർ എന്നുള്ള ഈ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നാമങ്ങളാണ് ഈ അനന്തന്റെ തൊട്ടുള്ള ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ നാം ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ അതിമഹത്തായ ഒരു ദിക്കറാകുന്നു ഈ ലവ് അൻസന്ന സൂറത്തിലൂടെ ഒരാൾ ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഹസ്രിന്റെ ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാക്കബിനെ സാർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പറയാണ് മങ്കാലഹീന യുസ്ബു സലാസ് മറാത്തിൻ അഴുദുബില്ലാഹി സമീൽ അലീമിൻ ഷൈത്വാൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം മൂന്ന് വട്ടം അഴുദുബില്ലാഹി സമീൽ അലീമിൻ ചൊല്ലുക എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുൽ ഹസ്രിന്റെ അവസാനത്തെ ഈ ആയത്തുകൾ ഒന്നിന്റെ തൊട്ടുള്ള ഈ ആയത്തുകൾ ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാരമായ വിഷയല്ല അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനനിൽ അബു തുറുമതി റലി അള്ളാഹു താല അനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ സിഹാഹുസ്യത്തിൽപ്പെട്ട കിതാബാണ് അല്ല തുറുമതി അതിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഹബിൻ നസാർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ആകുന്ന സഹാബിയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതായ ഒരു സംഭവം ഒരു ഹരീസാണിത് ഈ ആയത്ത് ഒരാൾ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഈ ബഹുമാനങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ചെല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് റബ്ബു സുബാനഹുത്താൽ അവന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും റമലാന് മാത്രമേ റഹ്മത്തുള്ളൂ വറക്കത്തുള്ളൂ എഴുത്തുക്കുള്ളൂ പാപമോചനമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതല്ല റമലാൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ റമലാനിന് അതിൽ ഒരുപാട് ദറജകൾ കൂടുകയും പതിന്മടങ്ങ് അതിലധികമായിട്ട് അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിമഹത്തായ ഒരു ദിനരാത്രങ്ങളാണ് റമലാൻ ഷരീഫ് എന്നാൽ മനുഷ്യന് സൂര്യൻ വിൽക്കുന്ന അസ്തം വിൽക്കുന്ന ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളിലും തന്നെ 
അവന് ധാരാളം കൂലികളും ബഹുമാനങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ ദറജകളും കൂട്ടാൻ ഉതകുന്ന ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സംരക്ഷണമേകുന്ന എത്രയോ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും തന്നെ ദിക്കറുകളും തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലൂടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സുല്ലാസ്ലമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സഹിഹായ ഹദീസുകൾ അതൊന്നും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരും ഇതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതിന്റെ മഹത്വം അപ്പൊ സൂറത്തുൽ ഹസറിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആയത്തുകൾ ഒരാൾ ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ വക്കലാഹു ബിഹി സബീൻ അൽഫു മലക്ക് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിക്കും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ എന്താണ് അവരുടെ ജോലി ഈ വ്യക്തിക്ക് യുസല്ലൂൻ അലി ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ജൂട്ട് ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവിന് മലക്കുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നാം കേട്ടതാണല്ലോ ബൈത്തുൽ മഹമൂരിൽ ഓരോ സമയത്തും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവിടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു തവണ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരില്ല അവരങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടരാണ് വരുന്നത് ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ ലാ ഏലമ്പ് ജുനൂദ് റബ്ബിക്ക് ഇല്ലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം ഇതിമഹത്തായ സൈന്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായുക്കത്തിൽ ക്രാമാകുന്ന ആ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം അത് റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഈ ചെല്ലുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എല്ലാവരും ഇവന് വേണ്ടി റഹ്മത്തിന് ചോദിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരമാകുന്നത് വരെ പ്രഭാതത്തിൽ ഇത് ചെല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി റഹ്മത്തിന് തേടുന്നു വൈം മാത്തീതാലിക്കൽ യവും ആ ദിവസമെങ്ങാനും അവൻ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്ത ഷഹീദ അവൻ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് ഷഹീദായിട്ട് അവൻ മരിച്ചു പോവുക അവൻ വൈകുന്നേരത്ത് ഇത് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണിൽക്കൽ മനസ്സില അപ്പോൾ അവന് ഈ ദർജ തന്നെ രാത്രിയും അവന് കിട്ടുകയാണ് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി സലാദ് ചെല്ലുന്നു അതുപോലെ ആ രാത്രിയിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുഹതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനനി തുറുമതി തുറുമതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹക്കദ് നേസാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ മുദ്രിച്ച് മുബ്സലുള്ള സിനിമകൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ ബഹുമാനം ഇനി വേറൊരു ദിക്കർ ഏഴാമത്തെ ദിക്കർ എന്താണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുസുറുബിൻ സയീദ് അലി അള്ളാഹു താലാനു പറയാണ് സമയത്ത് സഹദ്ബിൻ അബി വക്കാസർ അലി അള്ളാഹുനു ആകുന്ന സഹാദി വരിനെ ഞാൻ കേട്ടു യക്കൂലും അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് സമയത്ത് ഹൗലത്ത ബിന്തി ഹക്കീമി സുലമിയി ഹൗലാബിന്ദ് ഹക്കീം സുലമി എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി വരിത വനിത അവരെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗലാ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുന്നു തക്കോലു സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ യക്കൂൽ അള്ളാഹുവിന് തിരുദൂദർ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൻ നസല മൻസിലൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു ചെന്ന് എന്നിട്ട് സുമ്മ കാലാവൻ പറഞ്ഞു അഴൂദ് ബി കരിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാത്തിമിൻ ശരി മാഹലക്ക് أعوذ بك لما تلا حتام مات من شدي ما حلق كي نذكر ورال پرنال لم يضره شيء ورشي مونو بدر بك ويلا حتى يرتحل من منزله ذالك آبا ونت اللي نمن فرطو بوغن ذو بليهم ويدا آغنا من اللي يدو فرديش ترنجي آلوم يبدا ورو سالت ترنجي آلوم يي ذكر ورال جلي انت اللي أعوذ بك لما تلا حتام ما فرطش بند ادي مهد تايا قرآن شريف اند آدي كلام അതാണ് ആ കരിമാത്ത് താമാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും അതല്ല വേറെയും ചില വിവക്ഷകൾ ഈ ഹദീസിനുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കരിമത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കരിമത്തുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുകളാകുന്ന ഖുർആാൻ ഷരീഫാണ് ആ കലാമുകളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ കരിമാത്ത് താമാത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ ശെറിനെ തൊട്ടും നീ സൃഷ്ടിച്ചതായ എല്ലാ ആളുകൾ ശെറിനെ തൊട്ടും ഈ ഈ ഇതിക്ര ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭദ്രവും അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം അനുഹു സഹീഹിൽ പൂർത്തിയതായ ഹദീസാകുന്നു അത് കിലമാത്തുത്താമാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കളായ ആളുകൾ അറുവാഹുകളാണ് എന്നൊക്കെ ഇമാം റാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തഫ്സീലുകൾ അതിനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഈ ഹദീസിന്റെ ഈ ദിക്കറിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ഇനിയുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു റജുൽ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്
അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരെ വേദനയാണ് നബിയെ അതായത് അയ്യുഷയിൻ ലക്കീത്ത് വിസലമാ അസബ് വിസലമാ അസബ്തു ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു വേദനയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതികഠിനമായ വേദന എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നബിയെ വിൻ അക്രബിൻ ലതകത്തനിൽ ബാരിഹ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കൊത്തിയതായ ഒരു തേൾ അതിൻ്റെ ആ കടച്ചൽ നിമിത്തം അതികഠിനമായ വേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോ ഒരു റസുൽ റസൂർ അള്ളാഹി സലം അള്ളാഹുലിസ്ലം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കാല നീ എന്തേ പറയാതിരുന്നത് എന്ത് ആയോധിക്ക് എന്ന ആ ദിക്കർ എന്താ നീ പറയാതിരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും ഏൽക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുണ്ടായി അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഹദീ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹീഹ് മുസ്ലിം അലി അള്ളാഹു താലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സഹീഹിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായ അത് ഹദീസാണത് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തേള് കുത്തിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതികഠിനമായ വേദന അള്ളാൻ റസൂലിനോട് വിഷമം അറിയിച്ച സമയത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേളിന്റെ ആ വിഷം നിനക്ക് ഏൽക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്തേത് പറയാതിരുന്നത് വീണ്ടും ഇതിന്റെ ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറി റാഹു താലാനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസ് മുസ്ലിം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതായ ഒരു ഒരു ഹദീസാണിത് വല്ലവനും അഴുതിമാത്തില്ലാഹിത്താമാത്തിൻ ശരിമാഹലക്ക് എന്ന ഈ ദിക്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരം എന്നാൽ ലം തൊതുറുഹുത്തുൻ തിൽക്കല്ലയില ആ രാത്രിയിൽ ഒരു വിഷവും അവന് ബാധിക്കുകയില്ല പക്കാന കാല അദ്ദേഹം പറയുന്നു അബുഹുറി റാലി അള്ളാഹു താലാനുഹിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ് പക്കാന അഹ്ലുന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ദിക്രി പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഫക്കാനു യക്കൂലൂനഹ അതിനെ അവർ പതിവായി പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഫലത്ത് ജാരിയത്തും മിന്നുഹും തന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു തേൾ എന്തോ കടിച്ചു ഒരു വിശദമുള്ള സാധനം ഫലം തജിദ് അവൾക്കൊരു വേദന പോലും ഏറ്റില്ല വിഷമേറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വേദന പോലും അവൾക്ക് ഏൽക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്ന് അബു ഹുറിയാളി അള്ളാഹു താലാനു പറയാ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ അഴുതിമാത്തില്ലാഹിത്താമത്തിൻ എന്ന ഈ ദിക്കറ് അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിവായി ചെല്ലുന്ന പക്ഷം ഒരു നിലക്കുള്ള ജീ ഇഴുജീവികളുടെ ഉപദ്രവമോ മറ്റു ജീവികളുടെ ഉപദ്രവമോ ഒന്നും അവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത്രയും മഹത്തായ ഒരു ദിക്കറാകുന്നു ഇത് ഇനി വേറൊരു ദിക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെല്ലുന്ന മറ്റൊരു ദിക്കാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ദിക്കർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് അബാനബിന് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അന്ന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുന തിരുതോദർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ കാല പറഞ്ഞു എന്ന ദിക്കുരു സരാസ മറാത്തിൻ മൂന്ന് തവണ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആ ദിവസം ഒരു നിലക്കുള്ള ബലാവും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ബലാവും ഒന്നും അവന് ബാധിക്കുകയില്ല പെടുന്നനയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ബലാവും രാത്രി അവൻ അവിചാരിതമായുള്ള ബലാവുകൾ വിചാരിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു ബലാവും ആ രാത്രിയിലും അവന് വരികയില്ല സുമ എന്ന് ആര് പറയുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് അബാനുഹു പറയാണ് 
എന്നിട്ട് സുമ്മബുത്തുലിയ അബാനു ബിൽ ഫാലജ് ഈ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച അബാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാദരോഗം വന്നു അബാൻ എന്നവര് ഒരു റജുല് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റജുലൻ ഹദസൂബി ഹാദൽ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് അയാൾക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാലഹു മാലൊക്കെ തോമ്പുറു ഇരയ്യ എന്താ മോനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കണ് അദ്ദേഹത്തിന് വാദരോഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാപ്പെട്ട വിസ്മാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസ് പഠിച്ചത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു കള്ളം പറഞ്ഞതായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കളവാക്കുന്നില്ല വരാ കഥപ ഉസ്മാനു വരാ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിനെ തിരുദൂദർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും കളവാക്കുകയില്ല പിന്നെന്താ എന്നെ നീ നോക്കണ ഇങ്ങനെ ലാക്കിൻ നസീതുൽ യൗമ മോനെ ഇന്ന് ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നു അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ആ രോഗം ഈ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന് കാലിലേക്ക് നോക്കി വാദം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാദം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനമുള്ള ഈ ദുഃഖറാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വാദം അദ്ദേഹത്തിന് വരിക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ഓതിയിട്ടില്ല ചെല്ലിയിട്ടില്ല ഈ ദിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ചെല്ലിയിട്ടില്ല അത് കാരണമായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ രോഗം ഈ രോഗമുണ്ടായ ദിവസം ഞാൻ അത് ചെല്ലാൻ മറന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടായത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് ചെല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ചെല്ലുന്ന ദിവസം അവന് യാതൊരു നിലക്കുള്ള ബലാകളും ഉണ്ടാവുകയില്ല ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലതി ലായുറു മാസ്മിഹി ഷെയ്ഖും ഫിൽ അറബി വലാഫി സമാഅ് വഹുവ സമീ ഉൽ അലീം എന്ന ഈ ദിക്കറ് രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരവും ചെല്ലി പതിവാക്കുക പിന്നെ ഒരു നിലക്കുള്ള ഉപദ്രവം അവന് ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഈ ഈ സംഭവം തുഹഫയിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിതാബ് ജാമിയുൽ റസൂൽ ഇൻ അഹാദീസിർ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്താമത്തെ ദിക്കറ് മങ്കാല ഇത അസ്ബഹ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്ബഹത്ത് മിങ്കഫി ന്യാമത്തിം വാഫിയത്തിം സിത്തിരിൻ ഫാത്തിമ്മ അലയ്യ ന്യാമത്തക്ക വാഫിയത്തക്ക വിസ്തറക്ക ഫിദ്ദുന്യാ വല്ലാഹിറാഹ് എന്നൊരാൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവേ ഇന്നി അസ്ബഹത്ത് മിങ്കഫി ന്യാമത്തിൻ നിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ നേരം പുറന്നു റബ്ബേ വാഫിയത്തിൻ വസിത്തിരിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ ആവതു കഴിവോടുകൂടെ അബ്ബ എനിക്ക് നൽകിയ രോഗമുക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ നേരം പുലർന്നു അതുപോലെ എന്റെ അയബുകളൊന്നും ആരും കാണാത്ത നിലക്ക് ഉള്ള അവസ്ഥയിലും ആയതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമാലിയ നിയമത്തക്ക പിന്നെ അതിമഹത്തായ നിയമത്തുകൾ എനിക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം ആഫിയത്തക്ക നിന്റെ അതിമഹത്തായ ആഫിയത്തും നുസിത്തറക്ക നിന്റെ ആ ദുന്യാവിനും ആഹ്റത്തിനും എല്ലാ അയബുകളും പടസ്വനെ നീ മറച്ചു വെക്കുന്നതായ നിലക്ക് എന്നെ നീ ആക്കണമേ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുമ്മിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും
അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അള്ളാഹുത്ത ആല ആ നിയമത്തുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ഈ ഹതി ഈ ദിക്കറിന്റെ ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച് ഹിഷാമിന് വാസുവിന് അനസ്വിന് മാലിക് അനസ്വിന് മാലിക് റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹുവിനെ തിരുദൂർ സ്വലങ്ങൾ പറഞ്ഞു നേരം പുലരുമ്പോഴോ രാവിലെയോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവന്റെ ഭാഗവും നാല് ഒരു ഭാഗവും നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വട്ടം ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കും അതേസമയം ഭമം കാലഹ മറത്തെയിൻ രണ്ടു തവണ ചെല്ലിയാലോ അള്ളാഹു നിസ്ഫഹു അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിസ്ഫിനെയും അള്ളാഹു താര നിരകത്തെ എന്ന് മോചിപ്പിക്കും അമം കാലഹ സലാസ് അള്ളാഹു സലാസ് അറുബായി സൗണ്ട് ഇല്ലേ ആ അള്ളാഹു ഇവരെ പറഞ്ഞെന്നാലും കേട്ടില്ല പ്രശ്നേ സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഹെഡ്സെറ്റ് വായുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് പറയുന്നത് ആ ശരി ആ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾ ഈ നേരം വൈകും വൈകുന്നേര സമയത്തും വൈകുന്ന പ്രഭാത സമയത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ എന്നെ അസ്പഹത്ത് ഉഷിദുക്കാവ് ഉഷിദു ഹമലത്ത് അർഷിക്കാവ് മലായിക്കത്തക്ക വജമീ ഹൽക്കിക്ക അന്നക്ക അന്തല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത വ അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുക്ക വ റസൂലുക്ക ാണ് ഇതൊരാൾ പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും അള്ളാഹു താല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഷായിഹുമാരിൽ പറയുന്നു കാല ബാബുൽ മഷായിഹ് അതിൽ വിറുതി വാത്തിബ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹു തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കാല ബാബുൽ മഷായിഹി ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചില ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞു നാല് വട്ടം ഇതിനെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹർഫുകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിത്തീരുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉളുവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മഫ്സിലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വേറെ ഹരീസിലുണ്ട് അഥവാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകൾ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കൈകളെ കൊണ്ട് പിടിക്കുവാനും എടുക്കുവാനും പൊക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് കിട്ടുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കെണുപ്പുകൾ അതെങ്കിൽ ജോയിന്റുകൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു എഞ്ചിൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിന്റെ എത്രയോ നെറ്റും ബോൾട്ടും ഒക്കെ മുറുക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ആ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരമാകുന്ന ഒരു യന്ത്രം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബു സുഹാനുഭവത്താല ഈ മനുഷ്യന് ചലിക്കുവാനും നിൽക്കുവാനും ഇരിക്കുവാനും മറ്റും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മഫ്സിലുകൾ അത് യഥാർത്ഥ ക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ശുക്രായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് റക്കാത്ത് ലുഹ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിണപ്പുകൾക്കുള്ള മഫ്സിലുകൾക്കുമുള്ള ശുക്ർ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയവനായി എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലാസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മഫ്സിലിനും അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ രേഖപ്പെടുത്തണം രണ്ട് റക്കാത്ത് ലുഹ നിസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രഭാതമായി സൂര്യൻ വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തമമായ സമയം ആരംഭിച്ചു ആ സമയത്ത് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എന്താകും അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടുകൾക്കുമുള്ള പാർട്സുകൾക്കുമുള്ള ശുക്ർ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയവനായി എന്ന് നബിസിന്റെ വാഹസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ മഫ്സിലുകളാണ് ഉതവുകളാണ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ നാല് വട്ടം അവൻ ചെല്ലിയാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കെരുമത്തുകൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹർഫുകൾ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ 
ഉതുവുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഉതുവിനെയും ഈ ഓരോ ഹർഫിന്റെയും കണക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് മഹാന്മാരായ മഷായഹുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ദുള്ള ഹദ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഈ ദിക്കർ പതിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നന്നായി ഹസ്നുൽ ഹാത്തിമത്തോടുകൂടെ നല്ല മരണം സൂഹുൽ ഹാത്തിമത്ത് ഹസ്നുൽ ഹാത്തിമത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മോശമായ നിലക്കുള്ള മരണം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഹസ്നുൽ ഹാത്തിമത്തോടുകൂടെ മരിക്കുവാൻ ഇത് കാരണമായി തീരും ഈ ദിക്കർ പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലീൽ അഹമ്മദ് ബിൻ അലവി ജമലുല്ലയിൽ ബാ ഹസൻ ബാ അലവി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ഹദ്ദാദ് അലിന്റെ മഷായഹുമാരാണ് അതൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ഹദ്ദാദ് അലി അള്ളാഹിന് പറയാണ് ഇത് പതിവാക്കി ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഹസുൽ ഹാത്തിമത്ത് കിട്ടുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഷായഹുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും പകരം അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ ഉളവുകളെ അള്ളാഹു താര നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താര നമ്മെ എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്ന വിഭാഗമായി അള്ളാഹു താര നമ്മെ ആക്കി തീർക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഈ ദിക്കറുകളൊക്കെ പതിവാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ ദിക്കറുകളുടെ ഒക്കെ മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിനൊക്കെ ചെല്ലി പതിവാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു ദിക്കറ് പിന്നെ ذلك لما روى محي الدين النبي رحمه الله تعالى عنه في الأذكار في كتاب الحمد أن أبي نصر التمار أن محمد النبي رحمه الله قال وهم أنا بدأ إمام نبي رضي الله عنه طريانا قال آدم صفي الله عليه السلام وهم أنا بدأ آدم نبي رضي السلام الله عنه صفي آدم نبي رضي السلام طرانيو يا رب شغلتني شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح പടച്ചവനെ എന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തി നീ എനിക്ക് തന്നല്ലോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഹംദും അതുപോലെ തന്നെ തസ്ബീഹിന്റെയും ഒക്കെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹംദും തസ്ബീഹികളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എളുപ്പവചനം എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ആദനബലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായാലും അതുപോലെ പ്രഭാതമായാലും നീ പറയണം എന്ത് പറയണം അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ എന്ന ഈ ദിക്കർ നീ മൂന്ന് വട്ടം രണ്ടു നേരവും പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹംദുകളും എല്ലാ തസ്ബീകളും ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പ വചനമാകുന്നു ഒരു ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിൽ അതിന് വിസാം ചോദിച്ചതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ദിക്കർ ചെല്ലാൻ സമയം കിട്ടിക്കോളെന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹംദും എല്ലാ തസ്ബീഹും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ചെറു ഒരു എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു വചനം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആദൻ നബി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഈ ദിക്കറുകൾ ഈ ദിക്കറുകൾ അലഹമുല്ലാഹിറബുൽമീൻ എന്ന ഈ ദിക്കർ അത് ഹന്ദുകളുടെയും തസ്ബീഹുകളുടെയും ശേഖരമാകുന്നു അതിന്റെ മജാമിയാണ് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം ഹന്തും തസ്ബീഹും ഒക്കെ എല്ലാം ശേഖരിച്ച വലിയൊരു കോംപ്ലക്സുകളാണത് ഈ ദിക്കറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ഒരു അജീബായ സംഭവം 
الآلم الجليل اللام الشهير ابن قيم الجوزي الدهت النكتاب الوابر الصيب من الكلم الطيب يبنى قرندتي لابن قيم راك پڑتي دائي سنبامان يذكر فيها فائدة عظيمة من فوائد ذكر الله عز وجل والتلذذ بمناجاته الله نذكر إن فائدة قل أدو بولا أدو الله نور الله مناجات نرتي أدو الرسم رابكم بول مهان مارك قلتي دائي بحمانان قل وسموه بالنفس إلى عالم الفردوس الأعلى بذكر رب الأرباب അവന്റെ അള്ളാഹു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ ദിക്രിന് ചെല്ലുക നിമിത്തം അള്ളാഹു തലയിലേക്ക് അവന്റെ ആ ആത്മാവ് ഉയർന്നുപോയി റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രസം ആസ്വദിക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവം അത് അങ്ങനെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയത്തിൽ ഇബിനുക്കയും രേഖപ്പെടുത്തിയതായ ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബിഷുർബിന് മൻസൂർ എന്ന ആൾ പറയുകയാണ് ഹറജ് ഇല്ലൽ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു ഹറജ് ഇലൽ ജുബാന അൽ മക്ബറ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയി രാത്രിയിൽ ഒരു സമയം ശരീരൻ ശക്തിയായ ഒരു കോലാഹലം കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ശ്മശാനത്തിൽ ഒരു വലിയ സിംഹാസനം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു അതിൽ എന്തോ ഒരു വസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒജിത്തുമാത്ത ഇലേഹി ജുനൂദുഹു ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു വലിയ ശക്തി എന്തോ സാധനം വന്നിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഭൂതമാണ് ആ കസാരയിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചുറ്റുഭാഗത്തും അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി സുമ്മ സർഹ ഫക്കാൽ അയാൾ അട്ടഹാസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആരാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരിക ഫലം യുജിബുഹു അഹദുൻ ആരും ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല ബിഷുർബൻ മൻസൂർ പറയുന്നു അയാൾ ഒരുപാട് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ അയാൾ പുറപ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കാലവാഹിദൻ അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച് അട്ടഹസിച്ച് യൂറോത്തുബിൻ സുബൈർ മഹാനായ ഒരു താബി മഹാനാണ് താബിയിൽ പെട്ട മഹാനാണ് അദ്ദേഹം സഹാബിയല്ല സഹാബിയുടെ മകനാണ് ഈ വലിയ ഒരു മഹാനാണ് അപ്പൊ അവര് അദ്ദേഹം നിമിത്തം ഈ പിശാചുക്കൾ ശക്തി ഒന്നും അവിടെ വില പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നടന്നു പോകുമ്പോ അവർ ഒരു വഴി വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ പിശാചുകളൊക്കെ വഴി മാറി പോകും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കേട്ടതാണല്ലോ അതുപോലെ മഹാന്മാരായ അവലിയാക്കളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഭൂത പിശാചുക്കളൊക്കെ വഴി മാറി അവരുടെ ചെറുകളൊന്നും ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തിനെ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വലിയ ശല്യമാണ് അയാളെ വക വരുത്തണം അപ്പൊ ഈ ഭൂതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഫിരീത്താണ് ഈ കസാലി വന്നിരുന്നത് അയാൾ ചോദിച്ചു അയാളുടെ പ്രജകളോട് ആരാണ് നിങ്ങൾ എഴുപത്തിനെ ജുബൈറിനെ ആരാ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഫലം ആരും അതിന് ഉത്തരം നൽകിയില്ല അയാൾ കുറെ ഇങ്ങനെ വാവിട്ടി വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഫകാല വാഹിദുൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അനാഖിഫീഖഹു ഞാൻ അത് സാധിപ്പിച്ചു തരാം കാല നഹവൽ മദീന മദീന മരുപറയിൽ മദീന മദീനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് അയാൾ പോയി വനാന്തുറു ബിഷ്ണുബിൻ മൻസൂർ നോക്കുക പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കലുണ്ട് അത് സുമ അവശക്ക് റജ അയാൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഫകാല എന്നിട്ട് ആ പിശാജ് പറഞ്ഞു ലാ സബീല ഇല ഉറുവ ഉറുവത്തിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലട്ടോ കാല എന്താ കാരണം വൈലക്കും വജത്തുഹു യക്കൂരു കരിമാത്തിൻ ഇതാ അസ്ബഹ വിതാ അംസ ഫലാനുഹ്ലിസു ഇലേഹി മാഹുന്ന അയാള് വൈകുന്നേരം ആയാലും രാവിലെ ആയാലും ഒരു ദിക്കർ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ ദിക്കർ അയാൾ ചെല്ലുന്ന കാരണത്താൽ എനിക്ക് അയാളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആ പിശാചുക്കിൽപ്പെട്ട ആ പിശാജ് പറഞ്ഞു കാല റജുലു ബിഷ്ണുബിൻ മൻസൂർ ഹദീസ് പറയണത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഹറജ റജുലും മക്കബറയിൽ ജുബാന ആ റജുൽ പറയാണ് ഈ ശ്മശാനത്തിൽ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് റജുൽ പറയുന്നു ജഹീസൂനി എന്റെ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകമായി എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള വഴികൾ പിന്നെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വാഹനമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫാത്തിയത്തിൽ മദീന മദീന മനവറയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഫസാൽ 
ഇറബത്ത് ബിൻ ഉസുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമില്ല ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ചു ഹത്ത ദുല്ലിൽതു ഇലൈഹി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം കിട്ടി ഫൈദാ ബി ഷൈഹിൻ കദീറിൻ ഒരു വയോവൃദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഫഖൽതു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷൈഅൻ തഖൂലുഹു ഫഖൽതു ഞാൻ ചോദിച്ചതോട് ഷൈഅൻ തഖൂലുഹു ഇദാ അസ്ബഹത്ത വിദാ അംസൈത നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരമായാലും രാവിലെ ആകുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് കാണുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് അത് പറയാൻ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആ ശ്മശാനത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ദിക്കുകളും വിരുദ്ധകളും ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ദിക്കും ഞാൻ ചെല്ലാറുണ്ട് എന്താണത് ഇതാ അസ്ബഹത്തു ആ മന്തുബില്ലാഹിൽ അലീം എന്ന ദിക്കിൽ ഞാൻ മുടങ്ങാതെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വിത അസ്ബാത്ത് കുൽത്തു സലാസമറാത്തിൻ വിത അംസൈത്ത് കുൽത്തു സലാസമറാത്ത് വൈകുന്നേരമായാലും ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയായാലും ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും ഈ ദിക്കറുകൾ ഞാൻ പതിവാക്കാറുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എറുപത്ത് അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ദിക്കറിന്റെ ആ ബഹുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു കേട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എറുപത്ത് അൻഹു പിന്നെ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുള്ള ഒരു ദിക്കറാണ് ഈ പിശാചുക്കളൊക്കെ മഹാമല്ലന്മാരായ ഇഫിരീത്തുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് എറുപത്ത് പ്രതിസുബൈറിയുള്ളവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് കഴിയാൻ കഴിയാതെ വന്ന ഒരു ദിക്കറാണ് ഇത് പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാൾക്ക് പിശാചുക്കളിൽ നിന്നോ മറ്റു ഉപദ്രവകാരികളിൽ നിന്നോ ഒരു ഉപദ്രവവും ഏൽക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ ഹദീസിനീ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു പിന്നെ പ്രമാനപ്പെട്ട അബൂഹാനി ഉൽ ഹൗലാനി റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അന്നഹു സമിയ അബാ അലിയിൽ ജൻഡിയി അന്നഹു സമിയ അബാ സയ്ദുൽ ഹുദരിയി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പ്രമാനപ്പെട്ട അബൂ സയ്ദുൽ ഹുദരി റലി അള്ളാഹുനെ അദ്ദേഹം കേട്ടു എന്ത് അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മങ്കാല വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് റബ്ബാണെന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം ദീനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും മുഹമ്മദ് റസൂലാണെന്നും നബിയാണെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ അതിക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഹദീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹിദ്ദീൻ നബി റബി അള്ളാഹു താലാന് പറയാണ് എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിവാഹത്തിൽ ഈ തിരുമതി നബിയൻ എന്നുണ്ട് നബിയം റസൂല എന്നുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ നബിയം റസൂല എന്ന് പറയലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് ഇമാം നബീർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉർദു ലത്തീഫില് അങ്ങനെയും ചില കിതാബുകളിൽ അങ്ങനെയും കാണാൻ കഴിയും ഇനി അബുദ്ധർദാറിനെ തുടർന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം പറയുന്നു അബുദ്ധർദാറിനെ തൊട്ട് വല്ലവനും വൈകുന്നേരമായാലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാവത്തിനും വൈകുന്നേരമായാലും അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഹസ്ബി അള്ളോ വലിയ അർത്ഥമുള്ള ആയത്താണത് സുഹൃത്ത് തോബിയുടെ അവസാനത്തായത് 
അവസാനത്തിലുള്ള വാചകമാണിത് എന്ന ദിക്കൊരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഏഴേഴ് പ്രാവശ്യം സബമറാത്തിൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല അവൻ അമ്മാക്കുന്ന ഏതൊരു വിഷയമുണ്ടോ സാധിക്കം കാന ബിഹാവു കാതിബ ഏതൊരു വിഷയമായാലും തന്നെ അവന് അള്ളാഹു താല അത് അവന് മതിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തൊരു വിഷയത്തിൽ അവൻ അമ്മ കമ്മിലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അള്ളാഹു താല അവന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ദർദാഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായ ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സുനുൻ അബുദാബൂദിൽ ഹദീസ് റിപ്പോർ